স্বর্ণিল উৎসবে বছরের প্রথম দিনেই শিশু শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই কোমল মতিরা উচ্ছ্বসিত সহজ যুগোপযোগী বই করার অঙ্গীকার শিক্ষামন্ত্রীর এমপি লিটন হত্যার মোটিভ সম্পর্কে এখনো অন্ধকারে পুলিশ 18 জন আটক হত্যার প্রতিবাদে সুন্দরগঞ্জে বিক্ষোভ ধর্মীয় উগ্রবাদীরা জড়িত দাবি ওবাইদুল কাদেরের জিএসসির পেছনে না ছুটে রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে খুঁজে বের করতে হবে নতুন আন্তর্জাতিক বাজার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী চলতি মাসেই খুলে দেয়া হচ্ছে পদ্মা সেতু দুপারের সংযোগ সড়ক কাউড়াকান্দি ফেরিঘাট থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে কাঁঠালবাড়িতে এবং নতুন বছর বরণ উৎসবে সমুদ্র সৈকতে লাখো মানুষের ঢল জমকালো আয়োজনে শেষ হলো কক্সবাজারের তিন দিনের বিচ কার্নিভাল বাংলার সময়ের সঙ্গে আছি আমি পারমিতা হিম এবং আমি নিয়ামতুল্লাহ বাবু সারা দেশের স্কুলগুলোতে বছরের প্রথম দিনে উদযাপিত হল বই উৎসব সকালে রাজধানীর আজিমপুর সরকারি গার্লস স্কুলে বই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় এ সময় শিক্ষামন্ত্রী বলেন আগামীতে সহজ যুগোপযোগী বই করা হবে এদিন দেশব্যাপী চার কোটি ২৬ লাখ শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয় নতুন বছরে নতুন বই হাতে পাওয়ার আনন্দে মাতোয়ারা শিক্ষার্থীরা আট বছরের ধারাবাহিকতায় দেশের প্রতিটি স্কুল শিক্ষার্থীদের পদচারণায় ছিল মুখর রোববার রাজধানীর আজিমপুর সরকারি গার্লস স্কুল চত্বরে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেন নতুন বই তুলে ধরেন শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে পাঠ্যপুস্তক উৎসবের গুরুত্বের কথা আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মান সম্মত শিক্ষা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি আমরা এখন সেই কাজে লিপ্ত রয়েছি আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি নানাভাবে আরো সহজ করা পাঠ্যপুস্তক আরো যুগোপযোগী করা আরো বিশ্বমানের করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে বই উৎসবে অংশ নেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ও অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত উৎসবের এই আমেজ শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে বলে মত অর্থমন্ত্রীর নতুন বইয়ের গন্ধ শুকবে এবং সেখানে নিজের নাম মোটামুটি হরফে লিখে দেবে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আমাকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে শিক্ষা দীক্ষা করতে হবে মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে হবে তাহলে আমি এই দেশের উন্নয়নে ভবিষ্যতে অবদান রাখতে পারব নতুন বই পেয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ে শিক্ষার্থীরা বই উঁচু করে জানান দেয় বছরের প্রতিটি দিনের মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ নতুন বছর আমরা অনেক ধরনের বই পাই অনেক ধরনের উপহার পাই বাবা মা উপহার দেয় কিন্তু সরকার যে উপহারটা আমাদের দিচ্ছে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে মানে সেরা উপহার এটা অনেক বেশি আনন্দের নতুন বই নতুন পড়া নতুন সব পুরা বছর আমাদের অনেক আনন্দে কাটবে এটাই সবার আশা থাকে গান হয় বই পাই আনন্দ করি নতুন বই অনেক কিছু জানবো আমি আমার বাংলাদেশের সরকারের সহযোগিতায় বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে দিতে পেরে গর্বিত শিক্ষকরাও নতুন ক্লাসে ওঠার সময় ফার্স্ট দিনে যে ওরা স্কুলে আসলো হাতে বই পেলে অনেক জন্য অনেক বড় অনুপ্রেরণা কাজ করবে আমি বিশ্বাস করি আগে যারা ঝরে পড়ত শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক না পেয়ে তার অর্থনৈতিক দৈন্যতার জন্য আজকে তা গোচর হয়েছে এবছর সারা দেশে চার কোটি ২৬ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে ছত্রিশ কোটি একুশ লাখ বই বিতরণ করা হয়েছে বছরের নতুন দিন শিক্ষার্থীদের এই প্রাণের উৎসব তাদেরকে যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে বলে মনে করছেন শিক্ষকরা মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকার মতো সারা দেশেও শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে নতুন বই তুলে দেওয়া হয়েছে এ উপলক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বই উৎসবের আয়োজন করা হয় রিপোর্টারদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রেস্ট রিপোর্ট রাজশাহীতে নগরীর কলেজিয়েট স্কুলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক হাজার পাঁচশো শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া হয় এবার জেলায় অর্ধ শতাধিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর হাতে ব্রেইল বই তুলে দেওয়া হয় এছাড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীর জন্য দেয়া হয় আলাদা বই বছরের প্রথম দিন নতুন বই পেয়ে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা উৎসাহ লাগছে নতুন বই পড়ব খুবই ভালো লাগছে আমাদেরকে বিনামূল্যে বই দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ বাড়িতে যে সব নতুন বইগুলো দেখবো নতুন বইয়ের ঘ্রাণ আমার অনেক অনেক ভালো লাগে 
খুলনা জেলা স্কুল মাঠে আয়োজিত বই উৎসবে জড়ো হন হাজারো শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক এবার খুলনা বিভাগে মাধ্যমিক পর্যায়ে দুই কোটি বিয়াল্লিশ লাখ বাষট্টি হাজার একশো সতেরোটি এবং প্রাথমিক পর্যায়ে এক কোটি বান্ন লাখ নতুন বই তুলে দেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের হাতে আমরা খুব এক্সাইটেড নতুন বই পাই এটা আশা করি যে প্রত্যেক বছর বছর একটা ভালো ভালো বই পাবো একটা ভালো রেজাল্ট করে একটা ভালো বই অর্জন করি নতুন বই আমি নিয়ে ভালো করে পড়বো এবং ভালো রেজাল্ট করবো এটা আমার প্রত্যাশা সারা দেশের মতো বরিশালেও পিটিআই স্কুলে শুরু হয় বই উৎসব বছরের প্রথম দিন নতুন বই হাতে পেয়ে খুশি শিক্ষার্থীরা নতুন বই পেয়েছি আমি অনেক খুশি আমি আজ থেকে পড়াশোনা নতুন বই পাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি নতুন বই পেয়েছি আমি আজকে গিয়ে পড়াশোনা শুরু করব বগুড়ায় সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে আয়োজিত বই উৎসবের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক এতে পুলিশ সুপার সহ জেলার শিক্ষা কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন নতুন বই হাতে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে শিক্ষার্থীরা চট্টগ্রামে নগরীর মিউনিসিপ্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে বই উৎসবের উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র আজম নাসির উদ্দিন পরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া হয় এদিকে সিলেটের ব্লুবার্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে বই উৎসবকে কেন্দ্র করে আয়োজন করা হয় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের এতে বই উৎসবের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন স্থানীয় শিল্পীরা এছাড়া ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম দিনাজপুর ও সিরাজগঞ্জ সহ সারা দেশের শিক্ষার্থীদের হাতে বই উৎসবের মাধ্যমে নতুন বই তুলে দেয়া হয় মনিরুজ্জামান প্রান্ত সময় সংবাদ সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন হত্যার ঘটনায় গত রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আঠারো জনকে আটক করেছে পুলিশ ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক জানিয়েছেন লিটনের দেহে পাঁচটি গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে এদিকে লিটন হত্যার প্রতিবাদে ও জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে উপজেলা আওয়ামী লীগ সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালন করেছে রংপুর থেকে মানিক সরকার এবং গাইবান্ধা থেকে হেদায়তুল ইসলাম বাবুর তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন হত্যার প্রতিবাদে ও জড়িতদের গ্রেফতারের দাবিতে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে উপজেলা আওয়ামী লীগ সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালন করে এ কারণে বন্ধ ছিল সব দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হরতাল সমর্থকরা রোববার দুপুরে বামুনডাঙ্গা রেল স্টেশনে পদ্মরাগ ও লালমনি এক্সপ্রেস ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভ করে পাঁচ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর লালমনিরহাট শান্তাহার এবং বগুড়া লালমনিরহাট রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় পাশাপাশি সুন্দরগঞ্জ থেকে ছেড়ে যায় সব রুটের বাস তবে পুরো এলাকাতে বিরাজ করছে থমথমে পরিস্থিতি একজন সংসদ সদস্যের নিরাপত্তা যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয় আজকে সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে জনতা মঞ্জুর ইসলাম লিটন ভাইয়ের জামাত শিবির কর্তৃক গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে সেই সময় থেকে আমরা রাজপথ রেলপথ হরতাল অবরোধ ঘোষণা করে দিয়েছি এরই মধ্যে লিটন হত্যাকাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আঠারো জনকে আটক করা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পর্যাপ্ত পুলিশ বিজিবি এবং আপনারা দেখছেন এপাশে র্যাব সবাই আছে সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম লিটনের শরীরে পাঁচটি গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক ওনার ডান দিকের কিডনি এবং ডান লাংস এবং ডান লিভার এই তিনটাই ইনজোর্ড ছিল এবং গোটা পেট জুড়েই ছিল তার রক্তক্ষরণ আমরা সেগুলো পেয়েছি আমরা ইতিমধ্যে সব আলামত আমরা সংগ্রহ করে এইগুলো রিপোর্টের জন্য আমরা ব্যবস্থা নিব এর আগে রংপুর মেডিকেলে লাশ দেখতে যান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা স্বাধীনতা বিরোধী চক্র মঞ্জুরুল ইসলাম লিটনকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ করেন তারা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল এই জামাত শিবির জঙ্গি গোষ্ঠী তাকে প্রতি মুহূর্তে তিনি একটি আতঙ্কের মধ্যে ছিলেন তাকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল সেই গোষ্ঠীটি আজ গতকাল এই লিটনকে মঞ্জুর ইসলাম লিটনকে নির্মমভাবে তার নিজ বাড়িতে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা রোববার দুপুরে রংপুর পুলিশ লাইন মাঠে মঞ্জুরুল ইসলাম লিটনের প্রথম জানাজার শেষে হেলিকপ্টার যোগে ঢাকায় লাশ আনা হয় আগামীকাল দুপুরে ঢাকায় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে পরে দুপুরে লাশ গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হবে ওয়াহিদা স্বপ্ন সময় সংবাদ ধর্মীয় উগ্রবাদীরাই পরিকল্পিতভাবে সুন্দরগঞ্জের এমপি লিটনকে হত্যা করেছে বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এ অপশক্তিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার ঘোষণা দেন তিনি সকালে রাজধানীর ধানবডিতে আওয়ামী লীগ সমাজ সভানেত্রীর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন মঞ্জুরুল ইসলাম লিটনের খুনের ঘটনা 
একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে এটি সাম্প্রদায়িক অপশক্তি ঠান্ডা মাথা কাপুরুষিত কাজ আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই এমপি লিটনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ধর্মীয় উগ্রবাদী অপশক্তিকে তাদের কৃত অপরাধের জন্য চরম মূল্য দিতে হবে এদিকে সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন হত্যার ঘটনায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ার কোনো অবকাশ নেই জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন বর্তমানে পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক রয়েছে হত্যার ঘটনাটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি অপরাধী যেই হোক অচিরেই তাদের গ্রেপ্তার করা হবে বলেও জানান তিনি দুপুরে সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে একথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সন্দেহভাজন এই পর্যন্ত আঠারো জন সন্দেহভাজনকে ধরা হয়েছে এবং আরও ধরা হচ্ছে এবং আমরা এই তথ্য উদ্ঘাটন করার প্রচেষ্টা শুরু করে দিয়েছি আমরা খুব শীঘ্রই এই দুষ্কৃতিকারীকে আমরা শনাক্ত করব এর মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা ভেঙে গিয়েছে ভেঙে পড়েছে এই প্রশ্নই আসে না আইন শৃঙ্খলা অত্যন্ত স্বাভাবিক আছে এটাও আমাদের চিন্তায় থাকবে যে এটাও একটা কৌশল ছিল কিনা এইটা এইটার মাধ্যমে তারা একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি করার প্রচেষ্টা নিচ্ছে এগুলো আমাদের সবগুলো আমাদের লক্ষ্য রেখে আমরা কাজ করছি সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন হত্যার মোটিভ সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ আইজিপি বলছেন সব বিষয় মাথায় রেখেই তদন্ত শুরু করেছেন তারা গাইবান্ধাকে মৌলবাদ অধ্যুষিত এলাকা উল্লেখ করে তিনি বলেন লিটন হত্যা তদন্তে এই বিষয়টি মাথায় রেখেছেন তারা আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে দুই সালে জঙ্গিবাদী সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলেও মনে করেন পুলিশ প্রধান খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্ট গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন হত্যার পর কেটেছে ২৪ ঘন্টার বেশি সময় এ সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হলেও কি উদ্দেশ্যে কারা লিটনকে হত্যা করেছে তা এখনও নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ যদিও হত্যাকাণ্ডের জন্য উগ্রবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে দায়ী করছে লিটনের পরিবার ও দল তবে পুলিশ প্রধান বলছেন হত্যার কারণ সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত না হলেও সব বিষয় মাথায় রেখেই তদন্ত করছেন তারা আমরা চাচ্ছি তদন্তের মাধ্যমে এই খনিদের শনাক্ত করা তাদের গ্রেফতার করা ওই এলাকাটা আমরা জানেন যে মৌলবাদী এলাকা তো মৌলবাদীরা এই ঘটনা কোন ঘটেছে না অন্য কোনো কেউ ঘটিয়েছে এটা তদন্ত না করিয়া মানে পুলিশ প্রধান হিসেবে আমি সে কমেন্ট করতে পারবো না এক প্রশ্নের জবাবে পুলিশ মহাপরিদর্শক বলেন স্বেচ্ছা নিখোঁজের ঘটনা এখন অনেকটাই কমে গেছে তারপরেও সম্প্রতি যে কয়েকজন তরুণ নিখোঁজ হয়েছে তাদের হদিস বের করতে কাজ করছেন তারা প্রত্যেকটা মিসিং এর ঘটনায় আমাদের সংশ্লিষ্ট থানাকে বলা হয়েছে যে তার আইনগত ব্যবস্থা নেবে মামলা হোক জিডি হোক পুলিশের দায়িত্ব থাকবে এই মিসিং ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তথ্য নেয় এবং তাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করা গুলশানে হলি আর্টিজান হামলার পর আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর আটটি বড় ধরনের অভিযানে আটাশ জঙ্গি নিহত হয়েছে এই প্রেক্ষাপটে জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় নিজেদের সফল দাবি করে আইজিপি বলেন নতুন বছরেও জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় হবে তাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ জঙ্গিবাদকে এটা আমরা বর্তমানে এক নম্বর চ্যালেঞ্জ মনে করি জঙ্গিবাদ যদি একবার শক্ত অবস্থান নিয়ে থাকে তো দেশের আভ্যন্তর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে জল নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে দেশের উন্নয়ন সহ সমস্ত কর্মকাণ্ড থেমে যাবে জঙ্গিবাদ মোকাবিলা ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সমাজের সব স্তরের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন পুলিশ মহাপরিদর্শক প্রত্যেকটা মিসিং এর ঘটনা খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা শীত মানেই গ্রামে গ্রামে দিগন্ত বিস্তৃত সরিষার ক্ষেত আর ভোরের কুয়াশায় খেজুরের রস উৎসপ্রিয় বাঙালির ঘরের শীত মানে খাবারের পাতে বাহারি পিঠাপুলি আর রকমারি সবজি আবহমান বাংলার শীতকালের নানা দিক নিয়ে একটি প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের শেষাংশে দেখার আমন্ত্রণ রইল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন জিএসপি সুবিধা ফিরে পেতে কোন দেশের পেছনে না ছুটে রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে খুঁজে বের করতে হবে নতুন নতুন আন্তর্জাতিক বাজার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাণিজ্য মেলা দুই হাজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি এ সময় বিশ্ববাজারে বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা বিবেচনায় গবেষণা সেল গঠনের পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখেই 
পণ্য উৎপাদন করতে হবে ব্যবসায়ীদের দেশি বিদেশি ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে বাহারি পণ্যের পশরা সাজিয়ে বসা দেশের সবচেয়ে বড় মেলা ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার পর্দা উঠল আজ এবং তাদের সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মাসব্যাপী বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দু হাজার তেরো চোদ্দ অর্থ বছরে রপ্তানি বাণিজ্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি হিসেবে রপ্তানি ট্রফি বিতরণ করেন শেখ হাসিনা পণ্য ও সেবা ক্যাটাগরিতে আটাশটি প্রতিষ্ঠানকে স্বর্ণ বাইশটি প্রতিষ্ঠানকে রৌপ্য এবং পনেরোটি প্রতিষ্ঠানকে ব্রোঞ্জ পদকে ভূষিত করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের চাহিদার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদেরকেই খুঁজে বের করতে হবে নতুন নতুন আন্তর্জাতিক বাজার কয়েকটি দেশ ঘুরে ওই কোন দেশ জিএসপি দিল না তাদের কাছে ধর্ণা দিয়ে না বেরিয়ে আপনি খুঁজে বেড়ান অন্য জায়গা অন্য মার্কেট খোঁজেন ওরা আপনার পিছনে দৌড়াবে নতুন নতুন বাজার আপনাদের খুঁজে রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে নতুন বাজারের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে এফবিসিসিআই কে গবেষণা সেল গঠন করারও পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী একটা সেল আপনাদের থাকা উচিত যাদের কাজ হবে গবেষণা করা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোন দেশে কোন ধরনের পণ্যের চাহিদা কোন ধর সেই ধরনের পণ্য উৎপাদন করবার মতো যোগ্যতা আমাদের দেশে আছে কিনা আমরা মানুষকে যেমন স্বপ্ন দেখাতে পারি আবার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নও করতে পারি যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারি এছাড়াও চামড়া শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এই শিল্পকে প্রোডাক্ট অব দ্য ইয়ার ঘোষণা করে তিনি বলেন দু সালের মধ্যেই রাজধানীর পূর্বাচলে স্থানান্তর হবে বাণিজ্য মেলা উদীয়মান চামড়া শিল্প খাতের অন্তর্নিহিত সকল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে চামড়া ও পাদুকা সহ চামড়াজাত পণ্যকে প্রোডাক্ট অব দ্য ইয়ার হিসাবে ঘোষণা করছি এরপর ফিতা কেটে বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী ঘুরে দেখেন মেলা প্রাঙ্গনের বেশ কটি প্যাভিলিয়নও দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে দু হাজার তেরো চোদ্দ অর্থ বছরে দেশের রপ্তানি খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ছেষট্টিটি প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হল জাতীয় রপ্তানি ট্রফি সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ ট্রফি তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে রপ্তানির পাশাপাশি দেশীয় ভোক্তাদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীরা দু হাজার তেরো চোদ্দ ট্রফি বছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রাপ্তির জন্য একশো বিরানব্বইটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান আবেদন করে যাচাই বাছাই করে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ছেষট্টিটি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রোববার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠানের মালিক ও প্রতিনিধিদের হাতে ট্রফি তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বর্ণ রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ তিন ক্যাটাগরিতে দেয়া হয় জাতীয় রপ্তানি ট্রফি পনেরোটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয় ব্রোঞ্জ পদক পোশাক চামড়াজাত পণ্য অ্যাগ্রো প্রসেসিং পণ্য সহ রপ্তানি খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাইশটি প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয় রৌপ্য পদক এর মধ্যে দেশের চাহিদা পূরণ করে চিনি রপ্তানি করা প্রতিষ্ঠান সিটি সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ অন্যতম অনেক বাজারে আমরা ইন করার সুযোগ সামনে আমাদের কাছে হাত ছানি দেওয়া আছে এবং আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কথা বলছে আমার মনে হচ্ছে সমস্ত ব্যবসায়ী কমিউনিটি এখানে ঝাঁপায় পড়বে আগায় যাওয়ার এবং বাজার পাবে আটাইশটি প্রতিষ্ঠান স্বর্ণ পদক লাভ করে সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বর্ণ পদক পায় জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের শ্রমিকদেরকে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে আমরা মনে করি রপ্তানি আয় বার বাড়িয়ে আমরা দেশের ইকোনমিকে ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করতে পারবো সম্মিলিত চেষ্টায় আমরা আজকে অর্জন করতে পেরেছি আমরা আজকে গোল্ড পেলাম স্বর্ণ পদক রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী দু হাজার তেরো চোদ্দ অর্থ বছরে দেশের মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল তিন হাজার আঠারো কোটি মার্কিন ডলার তানিন মেহেদি সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে মানুষ হত্যা করছে মানুষ খুন করছে বিভিন্ন জায়গায় তারা তারা এমনকি পুলিশকে পর্যন্ত ইনসাল করছে প্রতিনিয়ত দেখছে কাগজে আসছে সরকারি অফিসারদের তারা অপমান করছে তারকে তারপরে শিক্ষকদের অপমান করছে শিক্ষকদের নানাভাবে হয়রানি করছে কেন তোমরা এই কথাগুলো বলবে না এগুলোই তো তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চায় মানুষ মানুষ দেখতে চায় সাধারণ মানুষ যে ছাত্রদলের এরা 
কি স্লোগান দিচ্ছে ও গ্রামের মানুষ আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু আবার রাজনীতিটা পলিটিক্সটা খুব ভালো বুঝে বেশ সুন্দর দেখবেন গ্রামে গঞ্জে ছোট ছোট চায়ের দোকান প্রকারের সব কিছু টেলিভিশন দেখবে না হলে কথা শুনবে সেটার উপর তিনারা ডিসকাশন করবে আলোচনা করবে এবং তারা মতামত একটা স্থির করে তোমরা ভেবে নাও যে রাজনীতিটা খুব সহজ জিনিস এটা নয় পপুলারিটি থাকলেই শুধু যে হয় তা নয় এটা পরিশ্রমের পিছনে অনেক শ্রম দিতে হয় তবেই সার্থক হওয়া যায় আজকে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে যা করছে দেশে তোমরা দেখতে পাচ্ছ না কি অবস্থা হয়েছে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোনো কাজ হচ্ছে লেখাপড়া হচ্ছে মোটেই লেখাপড়া হয় না কি হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব জায়গায় তাদেরকে বলে দেওয়া আছে এর আগে ওই কি জিপিএ ফাইভ দিয়ে দিয়ে করেছিল তারপরে এখানে অনেক ছেলেবেলা আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির তোমরা তোমাদেরও তো ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়েছে দিয়ে ঢুকতে হয়েছে ঠিক না তাহলে আজকে কেন আমাদের যারা জিপিএ ফাইভ পায় পত্রিকায় দেখে পড়েছি আমরা জানি না কিন্তু এটা পত্রিকা তো সঠিক কথাই লিখেছে পত্রিকায় লেখেছে জিপিএ ফাইভ যারা পেয়েছে এতগুলো তার মধ্যে যারা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বোধহয় একজন ঠিকছে আর বোধহয় কেউ ঠেকে নেই এরা পারে নেই জিপিএ ফাইভ পেয়েছে এরা পারে না তাদেরকে যেসব প্রশ্ন অতি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে সেগুলির পর্যন্ত উত্তর দিতে পারে না অথচ এরা জিপিএ ফাইভ পেয়ে বসে আছে উচ্চ আজকে পরীক্ষা নিয়ে নানা রকম কার সাজি এই জাতিকে এই নমি লিগে হাসিনা এই দেশকে ধ্বংস করতে চায় তোমাদেরকে ধ্বংস করতে চায় দেশের ইয়াং জেনারেশনকে এই জেনারেশনকে ধ্বংস করে দিতে চায় দিয়ে কি করতে চায় ক্ষমতায় মতমতটা পাকাপোক্ত করতে চায় বিনা ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে চায় সেজন্য প্রতিনিয়ত কি করছে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন আইন পাশ করতে চায় কোথায় আইন পাস করে কার জন্য আইন পাস করে যারা ভোটে নির্বাচিত হয়নি যারা অনির্বাচিত যেখানে কোনো অপোজিশন নাই যে সংসদে কোনো বসার মতো মানুষ নাই কারণ মানুষের ভোটে এরা নির্বাচিত হয় নাই কাজে আইন পাস করার অধিকার এদের কারণ নেই এদের কারণ আইন পাস করার অধিকার নেই কাজে এরা বিনা ভোটে নির্বাচিত নিজেদেরকে নির্বাচিত ঘোষণা করে বিনা ভোটে তো নির্বাচিত হবে না বিনা ভোটে ইয়ে হচ্ছে তারা আর এখানে কি অপোজিশন একটা বানাইছে এখন একবার এটা তো সাহেব বিবি গোলামের কাজ কারবার হয়ে গেছে এটা দেখো একবার বিবি বসে এখন সাহেব আবার উত্তর করতেছে যে আমি এবার বড় হয়ে অপোজিশন হব আমি বসবো এইবার অপোজিশনে তাহলে আবার গুরুত্ব বেড়ে যাবে ওনার নাহলে উনি তো খুব কাপুতি মিনতি করেন যদি না পারেন ওনাকে আরেকবারের জন্য রাষ্ট্রপতি দেন দিয়ে দেশটাকে একদম যার নামে নিয়ে গেছে আর একদম আর এ শেষ যেটুকু আছে সেটুকু আমি শেষ করে দিয়ে তারপরেই আমি যাব আল্লাহর নামে এ বিদায় নেব মানুষের কাছ থেকেও বিদায় নেবে আর আল্লাহর দুনিয়া এই দুনিয়া থেকেও বিদায় নেবে এরকম কে কখন যাবে আমরা বলতে পারি না বলা ও ঠিক নয় আমি ওটা বলতে চাই না কিন্তু এদের যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে দেশকে নিয়ে সেই জিনিসটা তো তোমরা ঠেকাতে হবে তোমরাই জ্ঞান ছাত্র যুবক যারা আছে তাদের কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষ গ্রামের মানুষ তাদেরকে বলতে হবে কথাগুলি কি কি করছে যাদের জাগাতে হবে তারা যদি না জাগে তাহলে তাহলে আর কি হবে বলো তোমরা দেখলে না এই দেশে কীরকম আন্দোলন হয়েছে এই দেশে পাকিস্তানিদের জন্য তখন দেখ আন্দোলন হয়নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হয়েছে সেই আন্দোলন মাতৃভাষার আন্দোলন সে ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারপরে শুরু হয়েছে স্বাধীনতার আন্দোলন সেই স্বাধীনতার আন্দোলন তারপরে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ দেখলে যে সেটাও মুক্তিযুদ্ধে বেশিরভাগ ইয়াং ছেলেপেলেরা গিয়েছে সৈনিকরা গিয়েছে আর্মি পার্টিসিপেট করেছিল সে কে ঘোষণা দিয়েছিল স্বাধীনতার ঘোষণাটা কে দিয়েছিল তখন পলিটিশিয়ান ছিলেন 
যারা তখন ক্ষমতার জন্য বার্গেনিং করছিলেন তা তাদের দায়িত্ব ছিল যে যখন এই বার্গেনিং এ হচ্ছে না তারা সব শূন্যের পর শূন্য এনে এই দেশের মানুষকে ইয়ে করছে রাজার বার আক্রমণ করেছে পিলখানে আক্রমণ করেছে মানুষ হত্যা করছে নানা রকম ইয়ে হচ্ছে তখনও তারা কেন মানুষকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার জন্য তার নেতারা বারবার তাদের নেতার কাছে যেয়ে অনুরোধ করেছে কাকুতি মিনতি করেছে কিন্তু তারপরেও কিন্তু স্বাধীনতার ঘোষণাটা তিনি দেন তিনি তিনি চেয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চান নাই কিন্তু আইন পাস হয় নাই তাহলেই আবার নানা কেস আছেই তো একটার পর একটা কেস আছে ইচ্ছা কাজে এগুলো নিয়ে বাধা করি না তো তিনি তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন নেই যত দর্শক রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বক্তব্য রাখছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আপনারা সরাসরি দেখছিলেন সেটি বাংলা সুমে আরো থাকছে বুড়িগঙ্গা শীতলক্ষার পর এবার দূষণের শিকার ধলেশ্বরী চামড়া কারখানার বর্জ্যে বিষাক্ত হয়ে উঠছে নদীর পানি ক্ষতিকর প্রভাব আশপাশের জনজীবনেও নতুন বছর বরণ উৎসবে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারের ঢল নামে দর্শনার্থীদের কুয়াশা ঢাকা ভোর থেকে পর্যটকদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে প্রতিটি স্পট সেই সাথে তিন দিনের বর্ণাঢ্য আয়োজনের বিচ কার্নিভ্যালও শেষ হলো আজ কমলদের রিপোর্ট এভাবেই রক্তিম আভা ছড়িয়ে শুরু হয় নতুন বছরের প্রথম দিন রাতের আধার কেটে আলোকিত হয়ে ওঠে সম্ভাবনার আরও একটি বছর পঞ্জিকার হিসেব অনুযায়ী খ্রিস্টবর্ষের প্রথম এই দিনটি যুগে যুগে মানুষের কাছে বহন করেছে ভিন্ন তাৎপর্য তাই তো দিনটির প্রথম প্রহর প্রিয়জনের সাথে প্রকৃত পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বরাবরের মতো তৎপর ছিল প্রশাসন সমস্ত অনুষ্ঠানকে নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্ন করার জন্য আমাদের চারটি নিয়মিত টহল এবং সাদা পোশাকে গোয়েন্দা তৎপরতা আমরা বৃদ্ধি করেছি এবং যে কোনো ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তুত আছে আমরা এবার নতুন বছরকে বরণ করার উৎসবকে ঘিরে কক্সবাজারে পৌঁছেছেন অন্তত তিন লাখ পর্যটক ছিল তিন দিনের বিচ কার্নেভাল যেখানে দেশের নাম করা সব সঙ্গীত শিল্পীদের পরিবেশনায় মুখর ছিল সৈকত এলাকা নাটুরে যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে একই পরিবারের তিনজন সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত বারো জন সকালে সিংড়া উপজেলার নাটোর বগুড়া মহাসড়কের চৌগ্রাম এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে হাইওয়ে পুলিশ জানিয়েছে বগুড়া থেকে নাটোরে যাওয়ার পথে যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায় এতে ঘটনাস্থলেই চারজন নিহত হন পরে আহত বারো জনকে উদ্ধার করে সিংড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বাংলা সময় আরো থাকছে একদিনের ব্যবধানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুদল গ্রামবাসীর মধ্যে আবারও সংঘর্ষ আহত অন্তত বিশ পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি নিয়ে প্রতি মাসের এক তারিখে আমরা বিশেষ রিপোর্ট প্রচার করে থাকি তারই ধারাবাহিকতায় আজ থাকছে নদীর দুপারের সংযোগ সড়ক নিয়ে রিপোর্ট পুরোদমে এগিয়ে চলেছে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ তবে তার আগেই শতভাগ প্রস্তুত করে তোলা হয়েছে নদীর দুপারের সংযোগ সড়কগুলো এরই মধ্যে শরীয়তপুরের কাওড়াকান্দি ফেরিঘাট সরিয়ে আনা হয়েছে কাঁঠালবাড়িতে সংশ্লিষ্টরা বলছেন চলতি মাসের মাঝামাঝি এ ঘাটটির উদ্বোধন করা হবে ফলে দেশে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলমুখী যানবাহনগুলো কাঁঠালবাড়ি ঘাট হয়ে ব্যবহার করতে পারবে চার লেনের নতুন এ সড়ক শরীয়তপুর ঘুরে এসে রিপোর্ট করেছেন এহসান জুয়েল ছবি তুলেছেন সাইফুল ইসলাম পদ্মার এ পারে মাওয়া সংযোগ সড়ক সেতু নির্মাণ শেষ হলে প্রায় দেড় কিলোমিটার এই সংযোগ সড়ক ব্যবহার করে মাদারীপুরের জাজিরামুখী যানবাহনগুলো উঠবে মূল সেতুতে এখানকার টোল প্লাজা সহ সার্বিক প্রস্তুতি পুরো শেষ একই চিত্র নদীর অন্য প্রান্তেও সেতু পার হয়ে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলমুখী যানবাহনগুলো মূল সড়কে যাওয়ার জন্য প্রায় সাড়ে এগারো কিলোমিটার সংযোগ সড়ক তৈরি করা হয়েছে এই সড়কে পাঁচটি ব্রিজ বিশটি কালভার্ট এবং আটটি আন্ডারপাসও নির্মাণ করা হয়েছে 
এই সংযোগ সড়কের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে এলজিডি এবং রোডস এন্ড হাইওয়ের ছয় কিলোমিটার সড়ক যেটি পদ্মা সেতুর সংযোগ সড়কের সঙ্গে যোগ করবে কাঁঠালবাড়ি ফেরিঘাটকে ফলে সেতু তৈরির আগেই ফেরিতে চলাচলকারী গাড়িগুলো এখন থেকে পাবে সংযোগ সড়কের সুবিধা পূর্ব দিক থেকে আগত যে খুলনা ফরিদপুরে যত ঢাকাগামী যে সমস্ত বাস আসে তাদের কিন্তু সময় আমরা এক ঘন্টা কমিয়ে দিলাম আমাদের এই তিনটা অ্যাপ্রোচ আমরা তিনটা যে আমাদের প্যাকেজ শেষ করার সাথে একটা বিরাট সফল আমরা দেখতে পাচ্ছি এদিকে সংযোগ সড়কের সুবিধা পেতে কাউড়াকান্দি ঘাটটিকে পাঁচ কিলোমিটার এগিয়ে আনা হয়েছে কাঁঠালবাড়িতে ফলে ফেরিতে চলাচলের ক্ষেত্রে সময় কমে আসবে এক ঘন্টা উনত্রিশ একর এলাকা জুড়ে নির্মিত এই ফেরি ঘাটটি চলতি মাসে চালু করা হবে আমরা আশা করছি এটা জানুয়ারির দশ থেকে পনেরো তারিখের ভিতরে আমরা উন্মুক্ত করতে পারব আমাদের দূরত্ব কমে যাবে পাঁচ কিলোমিটার আমাদের সময় বাঁচবে চল্লিশ মিনিট এটা তেল সাশ্রয় হবে এবং জনগণের জন্য একটা বিরাট উপকার হবে ষোলো কোটি টাকা ব্যয় নির্মিত কাঁঠালবাড়িতে চারটি ফেরি দুটি লঞ্চ ও একটি স্পিড বোটের ঘাট থাকবে পদ্মা সেতুর জন্য যাদের দীর্ঘদিনের অপেক্ষা তারা এখন হাতের আঙ্গুলে দিন গুনছেন চলতি মাসের মধ্যেই এই কাঁঠালবাড়ি ফেরিটি খুলে দেয়া হলে একই সঙ্গে চালু করে দেওয়া হবে পদ্মা নদীর দুপারের সংযোগ সড়কগুলো এর ফলে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থায় দূরত্ব সময় এবং জ্বালানি খরচ কমে আসার পাশাপাশি মূল সেতু চালুর দুবছর আগে থেকেই পাওয়া সম্ভব হবে সুফল হেসানজুয়েল সময় সংবাদ শরীয়তপুর দেশের বিচার বিভাগের সাথে সরকারের আইন মন্ত্রণালয়ের সংসদ ও প্রশাসনের সংঘাত রয়েছে বলে যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে তার কোনো ভিত্তি নেই বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা দুপুরে নবনির্মিত মৌলভীবাজার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুপক্ষের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন অন্তত বিশ জন সকাল দশটায় শুরু হয়ে বেলা বারোটা পর্যন্ত দফায় দফায় চলে এ সংঘর্ষ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান গতকাল বিকেলে জমিতে সেচের পানি দেয়া নিয়ে সদরের চান্দি গ্রামের এক কৃষকের সঙ্গে কোড্ডা গ্রামের এক যুবকের হাতাহাতি হয় এ নিয়ে সকালে সালিশে বসে দুই গ্রামের লোকজন হঠাৎ করেই দুপক্ষের লোকজনের মধ্যে বাগ বিতণ্ডা হয় এক পর্যায়ে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দাঙ্গা বাজার রেল লাইন এবং ঢাকা আগরতলা সড়কে অবস্থান নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তারা খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে প্রায় এক ঘন্টা বন্ধ থাকার পর ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেটের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয় হলুদ চাদরে মোড়ানো সরিষা খেয়ে তার সুঘ্রাণ বিলের ঝিলে সৌন্দর্য ছড়ানো লাল সাপলা আর গাছের পাতায় জমে থাকা শিশির আবহমান কাল ধরে শীত মানে আমাদের চোখে ভাসতে থাকে বাংলার এমন রূপ একই সাথে শীত মৌসুমে দেশের হাটে বাজারে ওঠে রকমারি শাকসবজি গাছে গাছে খেজুরের রস ছড়িয়ে দেয় উৎসবের আমেজ যদিও কবি সাহিত্যিকরা বলছেন দিনে দিনে শীতকাল হারাচ্ছে তার নিজস্বতা হেদায়তুল ইসলাম বাবুর প্রতিবেদন ক্যামেরায় ছিলেন ওবায়দুল ইসলাম খেজুর গাছের বুক চিরে রাতভর ফোটা ফোটা রসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে গাছিদের লাগানো ভাণ্ডগুলো ভোরের আলো ফোটার আগেই রস সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন গাছিরা গাছ থেকে সংগৃহীত রস ছাকার পর ভরা হয় কলসিতে তারপরই দু পয়সা রোজগারের আশায় সাত সকালে গ্রাম ও শহরে খেজুর রস নিয়ে দল বেঁধে ছুটেন তারা আর রসের স্বাদ পেয়ে খুশি মানুষ সারা বছর অপেক্ষা করে শীতালে পরে তিন মাসে হয়তো বিশ তিরিশ হাজার টাকা রোজগার হয় পিঠা পায়েস অনেক নানা রকম খাবার তৈরি করা হয় সূর্যের আলো ফুটে ওঠার সাথে সাথে নিজের রূপ সৌন্দর্য মেলে ধরে এক একটি শীতের সকাল গ্রামের মেথপথে চোখে পড়ে হলদে আবরণে ঢাকা সরিষা খেত গ্রামের অপরূপ সৌন্দর্যকে আরও উজ্জ্বল করে জলাশয়ে ফুটে থাকা নয়না ভিরাম রক্ত সাপলা সেই সাথে পরিবর্তন এসেছে মানুষের খাদ্য তালিকাতেও হাট বাজার ভরে গেছে টাটকা শাকসবজিতে ফুলকপি সিম বাঁধাকপি 
লাউ এটা সবকিছু আর কি শীতকালে ভালো নামে সিগারেট তো বাংলার একটা ঐতিহ্য যে শীতকালীন সবজি এগুলো আমাদের বাঙালিদের ভোজন পিএসিদের একটা অন্যতম মাধ্যম অন্যদিকে কবি সাহিত্যিকরা বলছেন নানা কারণে বৈচিত্র্যময় শীতকাল তার সকিয়তা হারাতে বসেছে শীতের এই কুয়াশাময় সকাল পিলেপুঠের উৎসব বধুরা যায় ঢেকির শব্দে ধান ভাঙাতে সেই শব্দগুলি কিন্তু পাই না একটা সময় শীতের যে একটা আলাদা রূপ ছিল আমাদের এই বিশ্বায়নের যুগে ওই রূপগুলোকে আমরা পাই না অতিথি পাখিরা প্রচুর পরিমাণ শীতের দেশ থেকে দেশে আসত কিন্তু এখন পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার কারণে এগুলো কিন্তু বিলুপ্ত হতে চলেছে রংপুর আবহাওয়া অফিসের তথ্য মতে গত বছর পৌষের মাঝামাঝি সময়ে এই অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল নয় থেকে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তবে এ বছর একই সময়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পনেরো থেকে ষোলো ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওঠানামা করছে হেদায়তুল ইসলাম বাবু সময় সংবাদ গাইবান্ধা বাংলার সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বর্ণিল উৎসবে বছরের প্রথম দিনেই শিশু শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই কোমল মতিরা উচ্ছ্বসিত সহজ যুগ উপযোগী বই করার অঙ্গীকার শিক্ষামন্ত্রী এমপি লিটন হত্যার মোটিভ সম্পর্কে এখনও অন্ধকারে পুলিশ আঠারো জন আটক হত্যার প্রতিবাদে সুন্দরগঞ্জে বিক্ষোভ ধর্মীয় উগ্রবাদীরা জড়িত দাবি ওবায়দুল কাদেরের জিএসপির পেছনে না ছুটে রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে খুঁজে বের করতে হবে নতুন আন্তর্জাতিক বাজার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী এবং নতুন বছর বরণ উৎসবে সমুদ্র সৈকতে লাখো মানুষের ঢল জমকালো আয়োজনে শেষ হল কক্সবাজারের তিন দিনের বীজ কার্নিভাল দর্শকেই ছিল বাংলা সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি এছাড়াই মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়ের